안녕하세요 드렁제입니다 그림 그려서 밥 먹고 살수 있나 세상이 많이 변했는데도 그림하는 사람들이 아직까지도 한 번씩 듣는 얘기입니다 그림 그려서 먹고 살수 있습니다 심지어 먹고 사는 방법이 졸라 많습니다 미술과 관련된 직업 19가지를 생각나는 대로 얘기해 보겠습니다 지금 말씀드리는 19가지는 그냥 제가 생각나는 대로 나열하는 겁니다 더 세분화하고 구체적으로 알아보면 그림 관련 직업은 그것보다 훨씬 많습니다 깜빡하고 지나친 것도 있을 거고 잘 모르고 있어서 언급하지 못한 직업도 있을 겁니다. 제가 얘기한 것 외에 여러분이 아는 미술 관련 직업이 있으시면 댓글로 남겨서 아는 척좀 해주세요. 1번부터 10번까지는 미술 전공자에게 유리한 직업입니다. 전공자가 주로 선택하는 직업이지만 비전공자도 많이 진출하는 분야입니다. 11번부터 19번까지는 전공자가 아니라도 얼마든지 할수 있는 직업입니다. 특히 아이디어 면에서는 비전공자가 더 참신하고 기발할 수 있어서 비전공자에게 더 유리한 부분도 있습니다. 간단한 설명과 함께 빠르게 나열해 보겠습니다. 첫 번째, 제품 디자이너. 말 그대로 제품을 디자인하는 직업입니다. 크게 자동차나 가구 같은 제품도 있고 작게는 핸드폰, 노트북 같은 제품을 디자인하는 직업입니다. 요즘은 물건을 살때 디자인을 무시할 수 없듯이 일상생활에 필요한 모든 제품을 디자인합니다. 여러분이 지금 똥 싸면서 앉아 계신 변기까지 디자이너의 작품입니다. 초창기 아이폰 디자이너가 변기 디자인 하다가 애플에 넘어온 사람이라고 하죠. 그래서 아이폰이 똥같은 초창기 아이폰이 변기처럼 심플하고 깔끔하다고 합니다. 두 번째 그래픽 디자이너입니다. 시각 디자인과를 졸업한 분들이 많이 진출하는 분야입니다. 로고나 패키지, 지명 광고 같은 시각적인 디자인 작업을 컴퓨터를 사용해서 디자인하고 제작합니다. 세상 모든 시각적 광고에는 그래픽 디자이너의 손길이 남아 있습니다. 제 첫사랑이 그래픽 디자이너였습니다. 와이프가 제 영상을 열심히 안 보니까 이런 얘기해도 괜찮겠죠. 세 번째, 미술 큐레이터입니다. 화랑이나 갤러리에서 작품을 수집하고 관리하며 전시회를 기획하는 일을 합니다. 화랑하고 갤러리가 같은 말인데 족발이나 처갓집 미술관에서 전시회를 기획하고 작품을 수집하고 관리를 하는 일을 합니다. 작품을 선정하고 수집을 하고 나면 어떻게 작품을 전시할지 결정하는 일을 합니다. 네 번째, 미술 선생님. 미술 선생님은 학교 미술쌤 뿐만 아니라 학원이 많이 활성화되어 있어서 학원 미술쌤도 매력적인 직업입니다. 사랑의 이해라는 드라마에서 여자 주인공이 은행 떼를 치우고 나와서 드로잉 카페를 차려서 미술 선생님의 삶을 살게 되죠. 드라마에서 수강생이 한두 명밖에 없어서 탱자탱자하게 보이지만 실상은 할 일이 존나 많은 직업입니다. 하고 싶은 일을 하면서 행복하게 사는 게 중요한 시대입니다. 다섯 번째, 환경 디자이너. 공원이나 도로, 광장을 디자인하는 사람입니다. 예전에는 건축과나 조경과 같은 환경 인테리어 관련 학과를 나와야지 됐었지만 공원 벤치나 구조물, 조각상 같은 것들을 디자인하는 데 유리한 부분이 많아서 미술 전공자가 많이 진출하고 있습니다. 그리고 포토샵, 일러스트, 캐드 같은 컴퓨터 작업이 많기 때문에 그림을 전공한 사람이 관련 프로그램을 배우고 자격증을 따서 환경 디자인으로 활동하는 경우가 많아졌습니다. 어느 나라인지 기억은 안 나는데 화가가 공공화장실을 디자인해서 인기를 끈 일이 있었습니다. 화가가 화장실을 디자인하면 똥을 예술적으로 쌀수 있습니다. 여섯 번째, 미니어처 제작가. 식당 가면 가게 앞에 음식 모형을 만들어 놓은 곳이 많습니다. 이런 모형뿐만 아니라 건물, 자동차, 집 같은 것을 미니어처로 제작하는 일을 하는 사람입니다. 예술성과 상업성을 함께 갖춘 직업입니다. 나중에 이런 집에서 살아야지 하면서 멋진 전원주택을 미니어처로 만들어 놓고 대리만족할 수 있습니다. 일곱 번째, 보석 디자이너. 반지, 목걸이, 팔찌 같은 악세사리를 디자인하는 직업입니다. 세상 모든 곳에 디자인이 중요해진 시대지만 특히 아주 오래전부터 디자인의 중요성이 부각되는 분야입니다. 젊은 여자분들이 많이 진출하는데 남자들도 얼마든지 취업 가능한 직업입니다. 여덟 번째, 패션 디자이너. 말 그대로 옷을 디자인하는 직업입니다. 예술성이 필요한 직업이다 보니 의상 디자인이나 패션 디자인 학과 출신들만 있지 않고 미술을 전공한 사람이 의상을 배워서 패션 디자이너로 일하는 경우도 많습니다. 제자 중에 순수 미술을 전공해서 웨딩드레스 디자이너가 된 경우도 있습니다. 아홉 번째, 화가. 그림 그려서 밥 먹고 살기 힘들다는 말이 생기는데 가장 큰 역할을 한 직업입니다. 그래도 요즘은 문화예술에 대한 관심들이 많아져서 상황이 많이 나아졌습니다. 화랑 전속 화가 같은 경우 어느 정도 안정적인 수입도 가능합니다. 연예기획사에서 연습생 키우는 것처럼 화랑이나 갤러리에서 젊은 화가를 지원해서 키워서 잡아먹습니다. 연예기획사처럼 화가를 서포트해서 안정적인 작품 활동을 할수 있게 만들어줍니다. 예전처럼 밥 굽는 화가 천지인 그런 환경은 아닙니다. 물론 여전히 전업작가로 살아가기 만만한 세상은 아닙니다. 그래서 보통 투잡을 하는 경우가 많습니다. 
화실을 운영하는 게 가장 보편적이죠. 화실을 운영하면서 작가 활동을 하는 경우 화실하고 작가 생활 둘다 똑바로 못할 수 있습니다. 열 번째 미술평론가 이 분야는 미술 전공자도 있고 미술의 조예가 있으면서 이빨 까는 걸 좋아 말하기와 글쓰기 능력이 뛰어난 사람이 많이 진출하는 분야입니다. 미술계의 기생충 같은 존재 문화 발전에 좋은 역할을 많이 하는 꼭 필요한 존재입니다. 열한 번째 웹툰 작가 웹툰 작가 월 평균 수입이 2천만 원이라는 기사를 본 적이 있습니다. 몇년전 얘기니까 지금은 더 올랐을 수도 있습니다. 웹툰 작가 수입이 장난 아니죠. 웹툰에서 끝나는 것이 아니고 영화나 드라마로 제작하고 피규어의 캐릭터까지 수익 구조가 무궁무진합니다. 물론 성공하기 쉬운 분야는 아닙니다. 못 버는 사람과 잘 버는 사람의 갭 차이가 큰 편입니다. 그래도 워낙 인기 있는 분야라서 중간만 가도 먹고 살만하다고 합니다. 요즘은 그림과 스토리를 모두 잘할 필요도 없죠. 스토리가 딸리면 좋은 스토리 작가를 만나면 됩니다. 웹소설을 웹툰으로 제작하는 경우도 많기 때문에 스토리 아이디어가 없어도 진출할 수 있습니다. 스토리는 있는데 그림이 딸리면 포토샵이나 일러스트 같은 프로그램으로 뽐떠서 그릴 수도 있고 AI가 대신 그려주기도 합니다. 우리처럼 온통 수작업으로 하는 그림쟁이가 보면 좀 짜증나죠. 열두번째 일러스트레이터 일러스트레이터가 할수 있는 일은 정말 다양합니다. 그 중에서도 제가 관심이 가는 분야는 책 관련 일러스트레이터입니다. 알라들 보는 동화책에 들어가는 그림을 그리는 동화 일러스트레이터를 그리는 사람과 책 표지에 들어가는 일러스트를 그리는 사람이 개인적으로 매력적입니다. 특히 동화 일러스트레이터의 경우 동화책의 그림 수준이 알라들 지능 발달에 영향을 준다는 연구 결과가 있을 정도로 중요한 일을 하는 사람입니다. 동화책의 그림이 중요하기 때문에 상당히 괜찮은 직업이라고 생각합니다. 수입도 나쁘지 않다고 합니다. 13번째 캐릭터 작가 이쪽은 요즘 너무 핫해서 일일이 얘기 안 해도 많이 아실 거라 생각합니다. 캐릭터 하나 잘 개발하면 정말 다양한 돈벌이 기회가 생기죠. 모든 걸 돈으로 연결하는 속물은 아니고 직업을 소개하다 보니까 그런 겁니다. 캐릭터를 개발해서 인형을 만드는 건 기본이고 폰 케이스나 스티커, 악세사리, 이모티콘까지 만들어서 돈을 쓸어 담습니다. 캐릭터 아트페어 관람객이 어마어마하다고 합니다. 어떤 놈이 그림 그리면 바꾼다고 했냐고 열네번째 미술치료사 그림으로 병을 치료하는 직업입니다. 육체적인 부분도 있지만 우울증이나 공황장애, 발달장애 같은 마음의 병을 주로 치료합니다. 정말 전망이 좋고 보람도 있는 직업이라고 생각합니다. 현대인이 많이 앓고 있는 마음의 장애를 어루만져주는 아름다운 직업입니다. 제 친구가 이 분야의 권위자인데 친구 볼 때마다 정말 멋진 직업이란 생각이 듭니다. 그 친구 머리가 빠져서 걱정이었는데 미술치료로 머리 털 나게 하는 약 먹고 수치 많아졌습니다. 다행입니다. 열다섯 번째 피규어 제작 저도 도전해보고 싶은 분야이지만 버려놓은 일이 많아서 실천을 못하고 있습니다. 예전에는 만화나 게임 캐릭터를 주로 피규어로 제작했는데 요즘은 영화 실사 인물도 피규어로 많이들 제작합니다. 어른들의 장난감이라고 할 정도로 정교하면서 크기도 다양하고 판매 가격도 고가이다 보니까 수입도 상당히 괜찮은 직업입니다. 기회가 되면 꼭 한번 도전해보고 싶은 분야입니다. 16번째 실내 인테리어 디자이너 건축이나 환경공학을 전공한 사람이 진출하는 직업이었는데 미적 감각이 필요한 부분이 많아지면서 그림 그리는 사람도 많이 진출하는 직업입니다. 미술 전공에서 인테리어 일을 하는 사람이 제 주변에도 많이 있습니다. 인테리어를 전문으로 하시는 분이 미적 감각이 필요하다고 그림을 배우러 오시는 경우도 있었습니다. 삶의 질이 좋아지고 지적 수준이 높아지면서 미적 퀄리티가 높은 인테리어를 원하는 사람들이 많아지고 있습니다. 단순한 생활을 넘어서 문화예술을 담은 삶의 공간을 만들어가는 직업입니다. 17번째 컬러리스트 색채를 전문적으로 다루는 직업입니다. 색을 통해 이미지의 가치를 높여주는 일을 합니다. 색채 적용에 따라 제품의 매출이 달라질 정도라고 하니까 컬러리스트의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 제품뿐만이 아니라 색하고 연관된 심리 분석을 통해서 색채 치료까지 가능하게 하는 직업입니다. 컬러리스트는 대학에서 미술 관련 학과에서 색채학을 전공한 사람이 많지만 최근에는 사설 학원에서 교육을 받아 컬러리스트로 활동하는 사람도 많습니다. 학원 천국인 나라답죠. 여러분들도 일상에서 어느 정도 컬러리스트로 활동하고 계십니다. 야니 네 얼굴 왜 이렇게 누렇게 떴노? 어제 술 처먹고 디비 잤는가? 18번째 게임 애니메이션 원화가 이 분야도 말이 필요 없는 직업입니다. 단순한 휴대폰 게임부터 콜 오브 듀티 같은 퀄리티가 엄청난 게임까지 어마어마한 시장을 형성하고 있습니다. 그림 그리는 사람이 아주 많이 진출하는 분야입니다. 게임과 애니메이션 산업은 점점 더 커질 것이고 퀄리티 높은 원화를 제작하는 일은 더욱 중요해질 거라고 생각합니다. 게임에 빠진 애들 코 묻은 돈 뺏은 물라면 열심히 그려야겠죠. 열아홉 번째 영화 스토리보드 작가 영화의 장면을 그림으로 그려서 표현하는 직업입니다. 영화 아바타나 트랜스포머 마블이나 DC 히어로 영화 많이들 보셨죠. 여러가지 3D 기법과 특수효과를 사용해서 
현실에는 존재할 수 없는 영상을 만들어냅니다. 이런 영화를 만들기 위해서는 그림으로 영화의 장면을 설명하는 스토리보드 제작이 필수입니다. 말로 100번 설명하는 것보다 그림으로 한번 보여주면 훨씬 알아먹기가 쉽기 때문입니다. 언어가 다른 국적의 기술자들을 섭외해서 공동작업하는 경우도 많기 때문에 말보다는 그림으로 보면서 소통하면 진행이 훨씬 빠릅니다. 그래서 영화판에서 스토리보드 제작이 점점 더 중요해지고 있습니다. 영화 스토리보드 작가의 수입도 좋은 편이라고 합니다. 그림 그려서 영화 제작에 참여하고 돈도 벌고 정말 멋진 직업이라고 생각합니다. 이상으로 미술 관련 직업 19가지에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 구독자님들 2024년 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.